हीरो कनु विलन समय আগে বলিনি কারণ বলার প্রয়োজন হয়নি হ্যাঁ সুমি তো আগে ছিল না নতুন এসেছে ও আচ্ছা নতুন এসেছে তোমার সাথে আমি তিন বছর প্রেম করেছি দু বছর সংসার করছি কই তোমার কবিতায় আমার নামটা তো একবারও আসেনি লাইলা আমার কিন্তু অফিসের সময় হয়ে গেছে এই বিষয়ে পরে কথা বলবো তোমার অফিস পরে আগে তুমি আমার সব প্রশ্নের উত্তর দেবে এই সুমিটা কে তার সাথে তোমার কখন প্রেম হলো लिखे स्रोते नकल सभ्यता बर्जन करो देरी खराब क्या আমি শুধু একটা জিনিস জানতে চাই বাবার খুনি পলাতক তারা এখনো কেন খুঁজা বাইর করতেছো না গতকাল রাতেও আব্বার স্বপ্নে দেখছি তুমি কাল রাতে তার স্বপ্নে দেখছো আমি প্রত্যেক রাতে তার স্বপ্নে দেখি রাতে কি কাল দুপুর বেলাও দেখছি অফিসের কাম করতে করতে ঝিমানি আইছিল উনি আমারে কয় সাইফুল আমার লাগে কি করলা তোমার বাবা আমার কে আমার শ্বশুর না 
আমি যখন তোমারে পছন্দ করছিলাম তোমারে বিয়া করমুই উনি বিয়া দিবেন না আমার অপরাধ আমি বিরাট ক্যাডার বাইকটা সাইফুল আমি তখন ওনার কাছে গেলাম ওনার সামনে গিয়া হাঁটু গেড়ে বসা আমার তিনটা পিস্তল ওনার পায়ের কাছে রাখলাম বললাম আব্বা অস্ত্র জমা দিলাম কথা দিলাম আপনি যদি আপনার মেয়ে আমার লগে বিয়া দেন আমি জীবনে হাতে কোনো অস্ত্র তুলে নিব না আমি ভালো হয়ে যাব রিমি তোমার মনে আছে বিয়ার রাতে উনি যখন তোমারে আমার হাতে তুলে দেন বলছিলেন বাবা রিমি আমার একমাত্র মেয়ে আমার কোনো ছেলে নাই আজ থেকে তুমি আমার ছেলে আজ থেকে আমার একটা পোলা একটা মায়ের মামনি আপনার সাথে একটু কথা বলবো এক মিনিট সময় হবে আপনি কি বলবেন আমি জানি হয় নদী ভাঙনে আপনার বাড়িঘর চলে গেছে আর না হয় ছেলেকে খুঁজতে ঢাকা আসছেন ছেলেকে খুঁজে পান নাই এদিকে যা টাকা পয়সা নিয়ে আসছেন সব ছিনতাইকারী নিয়ে গেছে এখন যে বাড়ি যাবেন বাস ভাড়া নাই ওয়েট আমি বেশি টাকা দিতে পারবো না একশো টাকা দিচ্ছে এটা রাখেন মামনি আমার টাকা লাগবে না আমি আপনার কাছে টাকা চাই নাই তাহলে কি চান মামনি কালকে যখন আমি এই রাস্তা দিয়ে যাইতেছিলাম তখন আপনার দেখছি রিক্সা করে নাই মা বাসার ভিতরে ঢুকতে আপনারা দেখার সাথে সাথে আমার কলিজার মধ্যে স্যাদ করে উঠলো তারপর যাই সেইখানে বসছি সারা রাত আর এখান থেকে নড়ি নাই কেন কখন রাতটা পার হইব কখন ভোর হইব আপনি বাসা থেকে বাইরে হইবেন সেই জন্য তার মানে কি আপনি আমাকে ফলো করছেন আপনারে ফলো করি নাই মামনি এক নজর দেখার জন্য কালকে যখন আপনি রিক্সা থেকে নামলেন দেখেই মনে হইল আমার মরমায় কই থেকে আসছে মামনি একটু আগে আপনি আমারে টাকা ভিক্ষা দিতে চাইলেন না বললেন না আমার বাড়ি নদীতে ভাই গেছে বাড়িতে যাওয়ার টাকা নাই বাস ভাড়া লাগবে আমি ফকির না মামনি আমার কোটি কোটি টাকা আছে গুলছানে বাড়ি আছে বনা নিতে বাড়ি আছে দিয়া বাড়িতে দুই বিঘা জমি আছে পূর্বাচলে পাঁচ বিঘা জমি আছে মাইয়া হারাই যাওয়ার পর থেকে আমি মনের ফকির হয়ে গেছি মামনি আপনি না একটু আগে বললেন আপনার মেয়ে মারা গেছে এখন যে বলছেন হারিয়ে গেছে ওই তো মামনি আমার জীবন থেকে তো হারাই গেছে কি হয়েছিল বলুন তো মরণ ব্যাধি ক্যান্সার হয়েছিল বেলোরে নিয়ে চিকিৎসা করছি থাইল্যান্ডে নিয়ে গেছি সিঙ্গাপুর নিয়ে গেছি তারপরে আমেরিকায় গিয়ে মারা গেছে আমি রিয়েলি সরি আমি বুঝতে পারিনি আমি যে এখন আপনাকে কি বলবো সেটাও ঠিক বুঝতে পারছি না মামনি আপনারা দেখার পর থেকে খালি আমার মরা মায়াটার কথা মনে পড়তেছে আপনি কি করেন গোমা আমি স্টাডি করছি আবার জবও করছি আপনি কি মামনি এখন ভার্সিটি যেতেছেন না অফিসে যান এখন আমি অফিসে যাচ্ছিলাম মাগো আপনারা যদি আমার মাঝে মধ্যে দেখতে ইচ্ছা করে তাহলে আমি দেখতে পারবো একটু ফোন নাম্বারটা দিবেন তাহলে আমি ফোন করে আসতাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমার নাম্বারটা রাখেন জিমা বলেন জিরো ওয়ান प्रेम अथवा प आधुनिक कवित मिल बुजबोटी 
আমাকে দেন আমি একটু পড়ি আপনার বোধহয় কষ্ট হচ্ছে বস তোমাকে দেখিনি আগে তবু মনে হয় তোমাকে চিনেছি আমি সিন্ধু নদীর স্রোতে হরপ্পার দেশে কারণ 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 সিন্ধু নদীর নাম আমি শুনছি হরপ্পা কোন এলাকায় বাংলাদেশের মধ্যে তো জিনা বস এই হরপ্পা মহেঞ্জোদারো এগুলো হচ্ছে সভ্যতা মানে ইংরাজিতে বলে সিভিলাইজেশন আচ্ছা আগে বাড়ান আগে বাড়ান সুমি কই জি বস স্বপ্নে কিংবা জাগরণে তুমি সুমি চলো হেঁটে যাই আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে আদিম নিদর্শনে কবিতা ভালো হয়েছে ফার্স্ট ক্লাস কোন বেড়ায় আমার নোবেল না দেয় আরে আমি দেখা সারু বস আপনি তো বলছেন কবিতাটা সুন্দর হয়েছে বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্ক বহুদূর হ্যালো সুমি তুমি কো আচ্ছা তোমার ভালো নাম কি সিলভিয়া সর্ব সিলভিয়া সুমি চাইতে সিলভিয়া বেটার তোমারে কইতেছি না আচ্ছা তুমি আসো 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 সুমি কাটেন সিলভিয়া বসায় দেন বস ফোনটা ধরি আপনার সাথে আরো কথা আছে তো ফোন করে ধরেন বস আমার ওয়াইফ ফোন করেছে ফোন না ধরলে একটু সমস্যা হবে দাঁড়ান দাঁড়ান কত সংক্ষেপ থ্যাংক ইউ বস হ্যালো ফোন ধরতে এত দেরি করলে কেন সরি আমি একটা মিটিং এর মধ্যে আছি তো তোমার সাথে পরে কথা বলি ফোন রাখবে না তুমি কোথায় মিটিং করছো আমি অফিসে আরে মিটিংটা তুমি কার সঙ্গে করছো তোমার সেই সুমি না না সুমির নাম তো চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন সুমির নাম সিলভিয়া যেখানে যেখানে সুমি লিখেছি সেটা কেটে এখন সিলভিয়া করে দেব তাহলে এখন তুমি এসি রুমে বসে তোমার সিলভিয়া ওরফে সুমির সাথে মিটিং করছো তাকে কবিতা শোনাচ্ছো আরে না না সিলভিয়া তো এখনো অফিসে আসেনি আমি বসের সঙ্গে বসে জরুরি মিটিং করছি আমি বিশ্বাস করি না তোমার বসকে ফোনটা দাও লাইলা এটা কি ঠিক হবে আরিফ তোমার সঙ্গে এখন যে আছে তুমি তাকে ফোনটা দেবে আচ্ছা ঠিক আছে দিচ্ছি বস আমার ওয়াইফ আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবে কেন আমি কথা কোনো কে আরিফ তুমি কোথায় গেলে কথা বলো না মানে সে ভাবছে আমি হয়তো অন্য কারোর সাথে আছি অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলছি দেন দেন আমার সব অভিজ্ঞতা আছে দেন হ্যালো স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি জি স্যার আমি ভালো আছি স্যার আপনি ভালো আছেন আর কিছু কইবেন না স্যার ও বলল আপনার সঙ্গে আছে আর আপনার সাথে তো কথাই হয় না তাই ভাবলাম যে আপনাকে একটা সালাম দেই আচ্ছা সালাম দিলাম কবি আমার সাথেই আছে চিন্তার কোনো কারণ নাই জি স্যার সালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো স্যার কি কাটে দিছে জি স্যার স্যার আমি চলে এসেছি এলে পিয়ারো স্যার আপনার টেবিলে গিয়ে বসেন কাজ কাম করতে থাকেন আমি আবার ডাকি पत्रिका एक भाग्य कपाल सालाम भाई शिष्टाचार शिखो सर बोलो सर क्यों बोलते তুমি কি জানো উনি কে স্যার উনি কে উনি হচ্ছেন এই শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক বিশিষ্ট শিল্পপতি বিশিষ্ট ভিআইপি এর পরে আর কি থাকে স্যার ভিআইপি পরে তার কিছু নাই সেইটাই স্যার আপনি কি খাবেন শিক না বটি শিক না বটি মানে বুঝলাম না লাইলা আমার লাইলা দরজা খুলো ফোন 
ফোনটা দাও কেন তোমার ফোনের কি ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেছে কাউকে ফোন করতে হবে ফোনটা দাও বিশ্বাস বস্তু তর্ক বহুদ আমি তোমাকে এক ঘন্টা আগে কল করেছিলাম কল লিস্টে আমার নাম্বারটা নেই কেন কি বলছো নাম্বার কোথায় যাবে দেখি দেখতে হবে না আমি দেখে বলছি কল লিস্টে আমার নাম্বারটা নেই কিন্তু 30 মিনিট আগে সুমি ফোন করেছিল তার নাম্বারটা আছে ওহো সরি সরি আমি মনে হয় সুমির নাম্বারটা ডিলিট করতে গিয়ে ভুল করে তোমার নাম্বারটা ডিলিট করে ফেলেছি হোয়াট ওই তো বাসায় ঢোকার আগে ভেবেছিলাম সুমির নাম্বারটা ডিলিট করে তারপর ঢুকব কেন তুমি সুমিকে নিয়ে সন্দেহ করছো না আমি সুমির প্রেমে পড়েছি কিনা তাই ভাবলাম সন্দেহ বাড়িয়ে লাভ কি সুমিকে নিয়ে আমি কেন সন্দেহ করছি ওই তো আমার কবিতায় সুমির নাম এসেছে সুমি আমাকে ফোন করে সবকিছু মিলিয়ে সংসারে অশান্তি হবে তাই ভাবলাম যে সুমির নাম্বার ডিলিট করে বাসায় ঢুকি কিন্তু সুমির নাম্বার ডিলিট করতে গিয়ে আমি যে তোমাকে ডিলিট করে ফেলেছি সেটা বুঝতে পারিনি সরি আচ্ছা আমি হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আসি তুমি টেবিলে খাবার দাও খাওয়া দাওয়া পরে আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও বলো তুমি যদি সুমির প্রেমে নাই পড়ো তাহলে তাকে নিয়ে লুকোচুরি করছো কেন কি লুকোচুরি করছি এই যে সুমির নাম্বার ডিলিট করে তোমার বাসায় ঢুকতে হবে এই চিন্তাটা তোমার মাথায় আসলো কেন তুমি কি চোর তোমার মন পুলিশ পুলিশ করছে কেন কই আমি তো চোর না আমার মনও পুলিশ পুলিশ করছে না তুমি আমাকে খেতে দাও খেতে খেতে সব কথা বলি আগে এখানে দাঁড়িয়ে সবকিছু বলবে তারপর খাওয়া আমি কিন্তু রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে আসব লাইলা তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো তাই না খবরদার কথা ঘোরাবে না সুমি শোনো তোমাকে আমি বলেছি না বস আমাকে একটা বাড়তি দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে কোনো প্রশ্ন করবে না শুধু উত্তর ঠিক আছে উত্তরই বলছি আমার বসের তো অনেক টাকা পয়সা কিন্তু তার সামাজিক কোনো পরিচিতি নেই মানে কেউ তাকে কোনো সভা সমিতিতে ডাকে না তাকে গেস্ট করে না এ নিয়ে তার মনে অনেক কষ্ট সে এখন নাম চায় যশ চায় খ্যাতি চায় আমি যেহেতু কবিতা লিখি উনি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন আমি যেন প্রত্যেক দিন ওনার নামে একটা করে কবিতা লিখি এভাবে লিখতে লিখতে যখন অনেকগুলো কবিতা হয়ে যাবে তখন উনি ইংলিশে অনুবাদ করে নোবেল কমিটিতে পাঠাবেন অনেকেই পাঠান উনিও পাঠাতে চাচ্ছেন এর সাথে সুমি সম্পর্ক কি তোমার কবিতায় সুমি কেন বস সুমিকে ইমপ্রেস করতে চায় আমার বস তো অনেক চালাক এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চায় যশ খ্যাতিও চায় আবার সুমিকেও ইমপ্রেস করতে চায় আমি জানি তোমার মনে অনেক দুঃখ মন খারাপ করে সারাদিন বসে থাকলে তো কোনো সমাধান হইব না আমি তোমারে অনেক আদর করে ডাকলাম যাতে ডাকটা শুনে তোমার মনটা অনেক ভালো হয়ে যায় এই যে আমি বাইরে যেতেছি তোমার চান মুখটা না দেখে যদি যায় সারাদিন যত কাম করুন সব কামের মধ্যে একটা না একটা প্যাঁচ লাগবে তাই বলে এখনই বের হবা একটু রেস্ট নিয়ে বের হইতা কাল রাতে না কই কই ঘুরলা তোমার কি ধারণা আমি সারা রাত গায়ে হাওয়া লাগায় ঘুরছি আমি তো মিশনের মধ্যে আছি এই দেখো আর একটা মিশন একদিন আমি একলাই আমার আব্বার খুনিরে খুঁজছি এখন সারা দেশের পাবলিক আমার আব্বার খুনিরে খুঁজবো পাবলিক কাজ কাম নাই খালি রাস্তার মধ্যে যায় জ্যাম লাগাই বয়ে থাকে এটা কাম কর আমার আব্বার খুনিরে খুঁজ টেকা নিয়ে যা কেউ ফোন দিছিল পাবলিক আল সিয়ে না এত সকালে ঘুমের তে উঠবো ঘুমের তে উঠবার দাও ফোনের যন্ত্রণায় টিকা পারবো না তুমি তো এক লাখ টাকা ঘোষণা করছো মাত্র এক লাখ টাকার জন্য কেউ কষ্ট করে তারে খুঁজবো এইখানে তুমি একটা ভুল করলা সিটারি এখন সব জায়গায় সরাই পড়ছে পুরস্কারের ঘোষণা দেয় তারপর যখন কাম হয়ে যায় পুরস্কার দেয় না ঘাড়ে ধরে বিদায় করে আমি যদি পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করতাম পাবলিক মনে করত আমিও সিটার ভুয়া পাটি আবার যদি বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করতাম পাবলিক চিন্তা করত দূর বিশ হাজার টাকা একটা টেকা এর লাগে একটা খুনিরে খুঁজে বেড়ামু এর সাইডে ঘুমাই ঘুমানি বেলা আমি এত কিছু শুনতেও চাই না জানতেও চাই না আমি শুধু একটা জিনিস চাই এই লোকরে যত দ্রুত সম্ভব তুমি জেলের মধ্যে ঢুকাবা এই শাস্তি আমি চাই টেনশন তোমার না টেনশন আমার এই লোক জেনারে খুন করছে 
তিনি তোমার আব্বা হইতে পারে কিন্তু আমার আব্বা চান আমিও তীর নিয়ে বসে আছি তোমাকে বিদ্ধ করব বলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং তোমার বসের সাথে না সুমির সাথে সরি সিলভিয়া সিলভিয়া ওরফে সুমি তুমি ওনার সঙ্গে কথা বলবে দেবো ফোন দেবো কোন দরকার নাই এখানে আমি চাকরি করি কবিতা লেখা আমার চাকরির একটা পার্ট তুমি বলেছিলে তোমার বস কবি হতে চায় তার জন্য প্রতিদিন একটি করে কবিতা লিখতে হবে তুমি কবিতা লিখবে তোমার বসকে দেবে ওই মেয়েকে তোমার কবিতা শোনাতে হবে কেন লাইলা প্রত্যেকটা চাকরিরই কিন্তু একটা নিয়ম কানুন থাকে মানে শুনো বস এই মুহূর্তে অফিসে নেই উনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন প্রথমে কবিতাটা সিলভিয়াকে শোনাতে হবে সিলভিয়া যদি কবিতাটা পছন্দ করে তাহলে কবিতার পাশে সিলভিয়া লিখে দেবে পছন্দ করা গেল তার নিচে সিলভিয়ার ইনিশিয়াল এবং তারপর এই কবিতাটা বসের কাছে জমা দিতে হবে বস পত্রিক অফিসে পাঠাবেন তাই না আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয় আমি সিলভিয়াকে ফোনটা দিই তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো আমার কারোর সাথে কথা বলার দরকার নাই তুমি বাসায় আসো হ্যালো হ্যালো ও আপনি এখানে বসে আছেন হ্যাঁ আপনি জমারে ফোন করবেন আমি তো চিন্তাও করতে পারি নাই কালকে আপনার সাথে রাস্তা দেখা হয়ে গেল না আপনি আপনার মেয়ের কথা বললেন মারা গেছে সে আবার দেখতে আমারই মতো তারপর থেকে না বারবার আপনার কথা মনে পড়ছিল তাই ভাবলাম একটা ফোন দিয়ে দেখি আপনি কোথায় আছেন কি করছেন শুই না ভালো লাগলো আচ্ছা কালকে তো আপনি অনেক কথাই বললেন আপনার সম্পর্কে আপনার অনেক টাকা আছে আপনার গুলশানে বাড়ি আছে ধানমন্ডিতে বাড়ি আছে পূর্বাচলে জমি আছে কিন্তু আপনার পরিচয়টা তো জানা হলো না আপনার নামটা কি আমি একজন সন্তান হারা পিতা এটাই এখন আমার পরিচয় আমি আপনার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি মেয়েকে হারিয়ে আপনি একদমই ভেঙে পড়েছেন কিন্তু আপনাকে তো এই শোক কাটিয়ে উঠতে হবে দেখুন আপনি তো বলেছেন আমি আপনার মেয়ের মতো দেখতে আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি আপনি আপনার পরিচয়টা আমাকে বলুন আপনি আপনার বাসের ঠিকানাটা বলুন আমাকে আমি প্রয়োজন আপনাকে দিয়ে আসবো আপনার নামটা কিন্তু এখনো বললেন না আমার নাম হতভাগা মোখলেসুর রহমান মোখলেসুর রহমান হতভাগা কি ব্যাপার মামনি আপনি এরকম চমকায় উঠলেন গতকাল আপনারা দেখে আমি যেমন চমকায় উঠছিলাম আমার মেয়ে মনে কইরা সেরকম আমার নাম শুনে আপনি চমকায় উঠলেন আপনার বাবার নাম ওকে মুখলেসুর রহমান না আমার বাবার নাম মহসিন চৌধুরী মহসিন চৌধুরী নামটা খুব পরিচিত লাগতেছে ও হ্যাঁ আজকে তো পত্রিকায় আমি নামটা দেখছি কোনো এক ইমরান কাদির খুনের দায়ে এক শিল্পপতি মহসিন চৌধুরীর ধরে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দিচ্ছে সেই মহসিন চৌধুরী কি আপনার বাবা না না আমার বাবা তো খুনি নন তবে হ্যাঁ উনিও একবার খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন ও আচ্ছা আচ্ছা তারপর তারপর আর কি বেশ কিছুদিন ছদ্মবেশে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরতে হয়েছিল তারপর একটা থার্ড পার্টি পাওয়া গেল তার মাধ্যমে একটা নেগোসিয়েশনে আসলো একটা পর্যায়ে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে গেল তবে হ্যাঁ বেশ কিছু টাকা খরচ হয়েছিল ভালো ভালো টাকা পয়সা গেছে যাক আপনার বাবারে তো ফেরত পেয়েছে হ্যাঁ তা তো বটেই আমাদের জন্য তো এটা বেশ ভালো একটা খবর তবে আপনার জন্য না আমার বেশ খারাপ লাগছে আপনি তো আপনার মেয়েকে হারিয়ে ফেললেন তাকে তো আর খুঁজে পাবেন না সেটাই আচ্ছা আপনার জন্য না আমার বেশ টেনশন হচ্ছে কালকে যদি আবার আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করে আপনাকে কিভাবে পাবো বলুন তো কেন ফোনে ও ইয়াস তাই তো আচ্ছা আজকে বেশ রাত হয়ে গেছে আমি তাহলে আজকে বাসায় যাই ভালো থেকো মা আপনিও সাবধানে থাকবেন
Now. Hey, go. Idiot. तुम शर मे परफ्यूमर गंध आस तो मन भूल तुम्यूम दिए फेले प्रेम कर आगे प्रेम छोड़ी रेबेकार कथा चेपे गए क्या कोई चापी तो रेबेका तो प्रेमिका ना से क्लस फ्रेंड क्लस सेभन पर्त एक संगे पड़े हठात लिफ्टर मध्य देखा वो हमारे दिखे तक हमी और दिखे तक कि तु आरिफ ना हमें बोल तु रेबेका ना तरह जो जड़िए धरल एकदम पुरो लिफ्ट जड़िए धरे कयला बिल्डिंग गए बांगलेश बैंक नतून भवन त्रिश तला भद्रलोक सरकार चाकन टोलारेबेका बैंक दौड़ा दौड़ी करो आपन जन मारा गेले आत्मयन बंधु बान्धव परिचित जन जा खटकुटर मत जड़िए कादते थे जड़िए केंदे आरिफ तुम्हें जो जा सबकि विश्वास करते लायला तुम्हें बोल क्या कि जीवने तुम्हार संगे को मिथ्या कथा फ्रेश हुए खेते आसो तुम्हारे बाकी कथा आगामीकाल बोलो एखो तुम गंधटा रेबेकार ना कि अन् कारो से खुजे बेर करब अच्छा तुम्हें कि सुमी के सन्देह कर बसबेंट 
বলেন আই ভাই আপনার সাথে তো আমার মাত্র তিন দিনের পরিচয় আই মিন উই হ্যাভেন টকড দ্যাট মাছ ইয়েট আমার একটা কোশ্চেন ছিল আপনাকে আস করতে পারি শিওর বলতে পারেন অসুবিধা নেই কালকে আপনি আমাকে একটা কবিতা পড়ে শোনালেন না এর আগেও স্যার আমাকে একটা কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং এই কবিতাগুলো কি স্যারের নিজের লেখা এটা কোন ধরনের প্রশ্ন করলেন স্যারের কবিতা অন্য কে লিখবে সেটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না কিন্তু আমার একটু ডাউট হচ্ছে আপনার এরকম মনে হওয়ার কারণটা কি না মানে স্যার যেভাবে কথা বলেন আর তার কবিতার যেই ভাষা যেই ভাব দুটো না ঠিক ম্যাচ করে না আই মিন একদমই রিভার্স হতেই পারে একটা মানুষের কথা বলার ভঙ্গি আর লেখার ভঙ্গি তো আলাদা হতেই পারে কিন্তু আরিফ ভাই আমার কেন যেন মনে হচ্ছে স্যারের এই কবিতা লেখার ব্যাপারটায় আপনার একটা ইনভলভমেন্ট আছে কীরকম আচ্ছা লিভিট এটা নিয়ে আপনার সাথে আমি পরে কথা বলবো আসলে অফিসে তো সব কথা বলা যায় না আমার না আরেকটা কিউরিসিটি ছিল আপনার আরেকটু সময় নেই আমি একটা ব্যাপারে আপনার সাথে ডিসকাস করতে চাচ্ছিলাম যা বলবেন একটু তাড়াতাড়ি যে কোনো মুহূর্তে জি এম স্যার আপনাকে ডাকতে পারে আবার আমারও তারা আছে আপনি মহসিন চৌধুরীর সম্পর্কে কিছু জানেন কোন মহসিন বলেন তো ওই যে স্যারের শ্বশুরের খুনের দায়ে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে পত্রিকায় যার সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো না না আমি কিভাবে জানবো শুধু এটুকু জানি যে তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা রয়েছে না আমি আসলে এই কারণে বলছিলাম স্যার তো তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন আপনি কি আমার সাথে এই ওয়ার্কটায় থাকবেন কিভাবে বলেন তো স্যার তো তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একটা মোটা অঙ্কের টাকা ঘোষণা করেছেন সো লাইক আই ওয়াজ থিঙ্কিং হোয়াট ইফ আপনি আর আমি মিলে তাকে খুঁজে বের করলাম তারপর পুরস্কারের টাকাটা আমরাই রেখে দিতে পারি দেখেন সিলভিয়া মানে আপনি কাজটা যতটা সহজ মনে করছেন অতটা সহজ কিন্তু না ওরা কিন্তু অন্য জগতের মানুষ তার চাইতে বরং আপনার কাজ আপনি মনোযোগ দিয়ে করেন আমার কাজটা আমি করি আমি অক্ষণ গাড়ি নিয়ে পাম্পে যাবো গাড়ি থেকে সব তেল বের করবো যদি এক লিটার তেল কম পাই তো পেট কেটে আমি তেল বের করবো তাহলে স্যার যে আপনি স্যার আমার নাম লায়লা আমি আরিফের ওয়াইফ কোন আরিফ কবি আরিফ ওই খারাপ আছিস কেন গেস্ট আছে তাকে সুস্থান মেন্টরে যা কর তা কফি দই দিলা কই সব পাঠাই দিতে জি স্যার चोखे আপনি আরিফরে নিয়ে তদন্তে নামছেন অসুবিধা নাই আমারে প্রশ্ন করেন সব হাসা কথা কয়ে দিন স্যার সুমি মেটা কে এতক্ষণে আপনি লাইনে আসছেন এই যে সুমি আর আপনার আরিফ এই দুইজনের নিয়ে আমি যে কি বিপদের মধ্যে আছি আপনারে বুঝাইবার পারুম না স্যার কি রকম এই দুইজনের আমি বারবার দুই দিকে পাড়াই দেই হেরা জানি কেমনে আবার ঘুরে এসে ধাক্কা খায় স্যার কি বলছেন আপনি এসব আরিফরে আমি পিআরও হিসাবে নিয়োগ দিলাম আমার টেন্ডারটা ড্রপ করব আমি বাংলা ইংরেজি ভালো বুঝি না বানানটা পেয়ে দেব ইন্টারনেট বুঝি না মেইলটা পাঠাই দেব কি এর কি আর এক দিন বৈশাখ কবিতা লেখে আর সুমিরে গিয়ে শোনায় আবার সুমির নাম পাল্টায় রাখছে সিলভিয়া সিলভিয়া লেখলে নাকি কবিতার স্ট্যান্ডার্ড পায় হ্যাঁ নোবেল পায় কি মন লাগে স্যার কবিতার প্রসঙ্গটা যেহেতু আসলো আমি একটা প্রশ্ন করি করেন স্যার আরিফ তো বলেছিল আপনি তাকে প্রতিদিন একটা করে কবিতা লিখতে বলেছেন আমি কবিতা লেখার দায়িত্ব দিব কি লাগে ওই তো ও বলেছিল আপনার অর্থ আছে বিত্ত আছে আপনি কবি খ্যাতিটা চান তাই ও কবিতা লিখবে আপনি আপনার নামে ছাপাবেন আপনি কত দূর লেখাপড়া করেন আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি কথা কইতেছেন তো আন্ডার মেট্রিকের মতো মানে হ্যাঁ কবিতা লিখে দিব এইটা আমি আমার নামে ছাপুম কে আমার কি কোনো বিবেক নাই মান সম্মান নাই আমি যাই না শুনে ভুয়া কবি হমু তাহলে স্যার আরিফ যা বলেছে সব মিথ্যা পুরো এটাই মিশা কবি গো এই এক সমস্যা কবিতা লিখতে লিখতে কল্পনার জগতে চলে যায় কোনটা হাসা কোনটা মিশা কারে কি কইতইব কোনো ঠিক নাই 
এইজে দেখেন অহন দুইজনের একজন অফিসে নাই খোঁজ নিয়ে দেখেন দুইজন পার্কে বসে বাদাম খাইতেছে আর কবি সুমিরে কবিতা শুনাইতেছে গাছের ডালে বসে আছে কাউয়া হ্যাঁ কবিতা লিখতেছে গাছের ডালে বসে আছে বউ কথা কও বউ কথা কও বউ কথা কও मुसीपट्टी ठीक তুমি ডিসকো পার্টিতে গেছো খুনি রে খুঁজতে সেইটাই করো সেইখানে গিয়ে তুমি একটা মেয়ের সাথে নাচানাচি করছো কেন তার মাথায় টাকা ঢালছো কেন আমার ড্রাইভার তোমার এই সব কইছে না আমি জানি ও একটা এরকম পেস লাগাইবো আমি যখন ওই মেল লগে নাস্তাছি না ওই যায় আমারে হাত ধরে টান দিছে টান দিয়ে কয় ম্যাডামে ফোন করছে কি কমু আমি কইলাম যাবাডা আমি ফোন বন্ধ করে রাখছি তুই ও ফোন বন্ধ করে রাখ আমার বউ একজন সহজ সরল মানুষ তার উপর বাবার মৃত্যু শোকে কাতর তারে তুই কি কইতে কি কইবি সে কি বুঝতে কি বুঝবো আমি বাইতে যাই তারে সুন্দর করে বুঝাই কম সে অবশ্যই বুঝবো আমি যদি ডিসকোতে গিয়া মেল লগে না নাচতাম হার মাথায় টাকা না ছিটাইতাম যারা নাচ দেখতাছে তাগো মাথার পিছনে যে টোকা মারি কইতাম দেহি মুখটা গুরান্ত আপনি মহসিন চৌধুরী কিনা এরা কি আমারে ছাত্র বস্তির বেটি আমারে ছাড়ে নাই পয়সা থাপ্পর মারছে আর হেরা তো সব বিগ শট নাক বরাবর আমারে ঠাস করে গুলি করে দিত এই জন্য আমি এমন ভাব দেখাইছি যে আমি ডিসকোতে ফুর্তি করতে আইছি টেকা ছিটাইতে আইছি আমার আব্বার খুনি রে খুঁজতে আই নাই বিশ্বাস করো রিমি আমি যখন ওই শিল্পীর লগে নাচতেছিলাম তার মাথায় টাকা ঢালতেছিলাম আমার যে কি কষ্ট হয়েছে পরে চিন্তা করলাম না আমার তো নিয়াত ঠিক আছে আমি তো ফুর্তি করতে আসি নাই আমি তো আমার আব্বার খুনি রে খুঁজতে আইছি আমার আব্বার খুনি রে খুঁজনে লেগে আমার যদি মদ খাইতে হয় খামু আমার যদি মাতাল হইতে হয় হমু লালা কি হয়েছে বলো তো ফোন করে এক্ষুনি আসতে বললে ফোনের মধ্যে তোমার কণ্ঠ কাঁপা কাঁপা লাগছিল মানে কোনো প্রবলেম হয়েছে তুমি কোথায় ছিলে কেন অফিসে মিথ্যু তুমি অফিসে ছিলে না আমি তোমার অফিসে গিয়েছিলাম ওই তো মানে অফিস বলতে আমি অফিসে মিন করিনি অফিসের কাজে আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম ওই যে তোমাকে বলেছি না আমি আমার বসের যে কবিতা লিখে দেই ওই কবিতা নিয়ে আমি একটু পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম পত্রিকা অফিসে কবিতা জমা দিয়ে আমি অফিসে ব্যাক করছিলাম হঠাৎ তুমি ফোন করলে সাথে সাথে চলে এলাম তোমার সঙ্গে সুমিও ছিল কি বলছো পত্রিকা অফিসে সুমি গিয়ে কি করবে তুমি যে অফিসে গিয়েছিলে সেখানে সুমিকে দেখো নি আমি তো সুমিকে দেখতেই অফিসে গিয়েছিলাম বুঝতে পেরেছি তার শরীরে পারফিউমের গন্ধ পরীক্ষা করার জন্য গিয়েছিলে আমার পাঞ্জাবির পারফিউমের গন্ধের সঙ্গে তার পারফিউমের গন্ধ মেলে কিনা সেই জন্য তাই না তোমার বস কিন্তু আমাকে বলেছে তোমরা দুজন একসাথেই ছিলে কোনো একটা পার্কে বসে বাদাম খাচ্ছিলে তুমি কবিতা পড়ছিলে আর সুমি কবিতা শুনছিল আচ্ছা বস তোমাকে আর কি কি বলেছে বলো তো তোমার বস বলেছেন উনি তোমাদেরকে নিয়ে খুবই বিপদে আছেন তোমাদের দুজনকে যতই দুদিকে পাঠিয়ে দেন ততই তোমরা কিভাবে জানো একসাথে হয়ে ধাক্কা খাও তাই নাকি ভালো তো ভালো তো মানে মানে আমি যখন প্রথম এই অফিসে জয়েন করলাম তখন কিন্তু বস সম্পর্কে তোমাকে কোনো ধারণা দেয়নি বস কিন্তু এক্স ক্যাডার তখন তার মধ্যে ছন্দ রস তাল লয় কিছুই ছিল না এই যে তার জন্য এখন আমি প্রতিদিন কবিতা লিখে দেই সেই কবিতা পড়তে পড়তে তার মধ্যে রসবোধ তৈরি হয়েছে কবিতা তাই না তোমার বস তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন প্রতিদিন তাকে একটা করে কবিতা লিখে দিতে হবে সেটা উনি পত্রিকা ছাপবেন হ্যাঁ ওই কবিতা নিয়ে তো আমি পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম আরিফ তুমি যে এত সুন্দর করে মিথ্যা কথা বলো এটা আমি আগে বুঝিনি কেন সরি লাইলা তুমি কিন্তু খুব আপত্তিকর একটা কথা বললে আমি কিন্তু খুব মাইন্ড করলাম আমি কিন্তু জীবনে কোনোদিন তোমাকে কোনো মিথ্যা কথা বলিনি 
তুমি যে কত বড় মিথ্যুক এটা আমি প্রমাণ করি ছাড়া শিল্পপতি আপনার এত ধন সম্পত্তি গাড়ি বাড়ি আপনাকে আমার স্যার বলেই সম্বোধন করা উচিত শুনে ভালো লাগলো কিন্তু মামুনি কালকে রাতেই না আমাদের দেখা হলো আবার আজকে দেখতে ইচ্ছা করলো হ্যাঁ দেখা করতে ইচ্ছে করলো তবে একজন সন্তান হারা পিতার সঙ্গে নয় আজকে আমি দেখা করতে এসেছি একজন শিল্পপতির সঙ্গে এটা শুনেও ভালো লাগে তা বলেন একজন শিল্পপতি হিসাবে আমি আপনার জন্য কি করতে পারি না এখানে দয়া দক্ষিণের কোনো ব্যাপার নেই আপনি চাইলে আমরা একটা স্মার্ট ডিলিংসে যেতে পারি গিভ অ্যান্ড টেক ও আচ্ছা আপনি আমার জন্য কিছু করবেন বিনিময়ে আমি আপনার জন্য কিছু করব এই তো অ্যাবসলিউটলি আই থিঙ্ক আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি আপনার সাথে কেন দেখা করতে এসেছি সে তো আমি গতকাল রাতেই বুঝতে পেরেছি আমি যে মহসিন চৌধুরী আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে যে বিজ্ঞাপনটি ছাপানো হয়েছে সেটা যে আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন ইয়েস ইউ সিম টু বি আ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট পারসন আমিও আপনাকে প্রথম যেদিন দেখেছি আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল আপনি অনেক স্মার্ট সেজন্যই আমি আপনার সাথে কন্টাক্ট করেছি তাহলে তো হয়ে গেল চলুন আমরা কাজের কথা বলি আমি আপনাকে যা করতে বলব সেটা আপনি করতে পারবেন কি না আর পারলেও বিনিময়ে আপনি কি চাইবেন সেটা আগে আমাকে বুঝতে হবে সেটা তো ডিপেন্ড করছে আপনি কি চাচ্ছেন আমি একটি খুনের মামলার এক নম্বর আসামি সেখান থেকে আমার নামটি কেটে নামটি আপনাকে কাটতে হবে না সেটা আমার দায়িত্ব আমি আমার নামটি কেটে আমার নামের স্থলে আপনার বস মিস্টার সাইফুল ইসলামের নামটি বসাতে চাই Is it possible? Okay. Jodi possible hoy. Tahole ami ki pacchi. Apni amar gulshan bonaner bari duti paben na. Apnar niya thik hobe na. Karon bari duti niye mamla cholche. Tobe apni amar dhanmondir tin tala bari duti nite paren. Do tala tin tala kintu duplex. Othoba apni purbachole amar je tin bigha jomir kotha bolechi, commercial plot sheti nite paren. Je kono ekti apnake nite hobe. Duti deya kintu somvob सरबराह গত সপ্তাহেও তো দুইটা পত্রিকাতে আপনার কবিতা ছাপা হয়েছে পত্রিকা তো আর প্রত্যেক দিন কবিতা ছাপে না সপ্তাহে একদিন সাহিত্য পাতায় কবিতা ছাপা হয় দু এক দিনের ভেতরে আরও কবিতা ছাপা হবে কবি আমার কিন্তু এইভাবে পোষাইতেছে না কবিতার মধ্যে যেহেতু হাত ঢুকাই দিছি এক কাম করি একটা দৈনিক পত্রিকা বের করে ফেলাই প্রত্যেক দিন পত্রিকার প্রথম পাতায় আমার একটা ছবি থাকব নিচে কবিতা থাকব তারপরে যে জায়গায় থাকবো এখানে বিজ্ঞাপন ছাপানো যেদিন বিজ্ঞাপন কম আইব ওই জায়গার মধ্যে নিউজ ঢুকাই দেব শোনেন একটা পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রত্যেক দিন আমার কবিতা ছাপা হয় নোবেল কমিটি কিন্তু এইটাও মাথায় নিব বস আমি অন্য একটা বিষয় আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম কি কবিতার রেট কমে হয়ে গেছে এক হাজার টাকা পার কবিতা শুরু করছি না লেখতে থাকেন ছয় মাস পরে বাড়াই দেব কথা দিলাম বস আমি কবিতা প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলতে আসিনি আমার ওয়াইফ তো আপনার অফিসে এসেছিল बोलते যে আমি সুমিকে একটা অফিসে দিয়ে তারপর পত্রিকা অফিসে গিয়েছি আপনার সাথে আমার পার্থক্য এইটাই আপনি কঠিন যে ভালোবাসছেন আর আমি সহজ যে ভালোবাসছি মিথ্যা যে সহজ আমি তোমাকেই ভালোবেসে ফেলেছি বস আমি আসি 
কঠিন সত্য বাবু কাল একটা সহজ দেখে কবিতা লিখে আনবেন আপনি তো ভাবি সাইফুল সাহেবের ওয়াইফ জি আপনি আমি ওই তো আমার হাজব্যান্ড আপনাদের অফিসে চাকরি করে আরিফ পিয়ারো জি আপনি তাকে চেনেন চিনব না কেন সাইফুলের বিভিন্ন কাজে মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসে ও ভাবি সরি একটা বিষয় নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে এসছি আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কি বলবো বলেন ভাবি সাইফুল ভাই কি কবিতা লেখেন জি কবিতা কবিতা না তো কবিতা লিখবে কেন না মানে অনেকের নেশা থাকে না কিংবা অভ্যাস বসত লেখে একদমই না ও একেবারে অন্য জগতের মানুষ কিরকম তার কোনো রকম নাই একসময় বড় ক্যাডার ছিল আমার বিয়ে করার পর সব কিছু সেরে সুরে দিয়ে ভালো হয়ে গেছে আর এখন ওই যে ব্যবসা বাণিজ্য করে ও আপনার আসলে প্রবলেমটা কই আমার খুইলা বললে আমার একটু বুঝতে সুবিধা হইত আমার প্রবলেম ভাবি আপনাদের অফিসের সুমিকে চেনেন হ্যাঁ সাইফুলের পিএস আচ্ছা সুমির সাথে আরিফের কোনো রিলেশন আছে এরকম কিছু শুনেছেন না তো আর তারা তো অফিসে কাজ করে আমি বাসায় থাকি আমার তো জানার কথা না না অনেক সময় হয় না আপনার হাজব্যান্ড হয়তো কোনো প্রসঙ্গে আপনার সাথে শেয়ার করেছে সাইফুল তার অফিসের কোনো কিছু আমার সাথে শেয়ার করে না করে না বলতে আসলে করতে পারে না আসলে সে একটা বিশেষ কাজ নিয়ে একটু ব্যস্ত আছে ভাবি লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন না কোয়েশ্চেন মানে কিউরিয়াসিটি বলতে পারেন বলেন আপনি বললেন সাইফুল ভাই বিশেষ একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত কাজটা কি জানতে পারি আমি কি আপনাদের কোনো পার্সোনাল বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলাম সরি ভাবি সরি আমি উঠছি বস আসলে কয়েকদিন আগে আমার আব্বা মারা গেছে মারা গেছে মানে আমার আব্বারে খুন করা হয়েছে আর যে খুন করছে তারা এখন আমরা ধরতে পারি নাই পালায় পালায় বেড়াইতেছে সাইফুল দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তারাই খুঁজতেছে আমার আব্বার জন্য দোয়া করেন খুনিরে যাতে আমরা তাড়াতাড়ি ধরতে পারি হেরা যাতে শাস্তি দিতে পারি এরপরে কি করুম জানো মস্তান ভাড়া করুম মস্তানের হাতে চাক্ষু দিয়ে কমু আমারে দাবার দিবি আমি তো আগে আগে দৌড়ামু যদি খারাই যাই চাক্ষু হান্দাই দিবি তাহলে দৌড়টা ঠিক হইব তারপর খুনি ভাড়া করুম খুনির হাতে পিস্তল দিব খুনি আমারে পিস্তল নিয়ে দৌড়ানি দিব আমি দৌড়ামু খারাইলেই গুলি তাইলে মনে করো দৌড়টা ঠিক মতো হইব হাটের কোনো সমস্যা থাকবো না কবিতা লেখতে লেখতে মাঝে মধ্যেই কল্পনার জগতে চলে যাই কল্পনার কথা কইলাম বাস্তবে কি সম্ভব আমি যদি খারায় করি হ্যাঁ যদি গুল্লি করে দেয় আমি বাসু স্যার আপনি ঠিক আছেন তো আপনার কথাবার্তা কেমন যেন এলোমেলো লাগছে চাঁদাবাজরা আপনার কোনো ক্ষতি করেনি তো চাঁদাবাজরা আমার ক্ষতি করব আমি কে তুমি জানো স্যার আপনি একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি আর আপনি বলছেন আপনি একজন কবি আপনার কবিতা তো আমি শুনেছি আর 
আর আপনি আমার বস আমি একজন সাবেক ক্যাডার স্যার বিসিএস ক্যাডার ঠুসঠুস ক্যাডার মানে এই কাউশ লাইসেন্স করা যেগুলা দিয়ে ভাড়া খাটতাম সেগুলা আলাদা স্যার এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনার সাথে আমার একটু কথা আছে এই যে আমরা মোহসিন চৌধুরী নামের লোকটাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পচিকে বিজ্ঞাপন দিলাম উনিও কি আপনার মতো সাবেক ক্যাডার আরে না এই লাইনে তার কোনো ক্যারিয়ার নাই বাপের প্রচুর টাকা পয়সা ছিল এই টাকা পয়সা দিয়ে শিল্প কারখানা করে বইছে শিল্পপতি হইছে কি রে লিজা আমাকে ফোন করার মতো সময় তোর আছে না রে দোস্ত খুবই বিজি থাকি সরি আজকে এই শো কালকে ওই শো তুই কেমন আছিস বল এই তো আছি ভালোই একদিন বাসায় হয় না আচ্ছা আসবো একদিন আরিফ ভাই কেমন আছে রে আরিফ আছে অফিসে কাজের চাপ কবিতা এসব নিয়েই আছে অফিস কবিতা তাই না তার নতুন কবিতার নাম কি রে নতুন কি কবিতা লিখেছে সেটাই তো জানি না নাম বলবো কি করে আর তুই কবিতার নাম দিয়ে কি করবি আছে দরকার আছে সে এমন এক কবিতার প্রেমে পড়ছে তুই কিন্তু তোর ঘর সংসার সব হারাবি লিজা প্লিজ রহস্য করিস না কি হয়েছে আমাকে খুলে বল আরিফের সাথে কাউকে দেখেছিস দেখছি মানে দোস্ত দেখতে কিন্তু সেই রকম তোর কিন্তু খবর আছে কোথায় দেখেছিস সেটা তোকে ফোনে বলতে চাচ্ছি না ফোনে বললে ফোন রাখার আগেই তুই হার্টফেল করে মারা যাবি দেখা হোক তারপর বলবো দেখা হলে বলবো মানে কি তোর সাথে আমার কোথায় দেখা হবে তুই এখন কোথায় আছিস বল দোস্ত আমি একটু বাইরে হ্যালো সাইফুল তুমি কই দিনের বেলা আমি কই থাকুম অফিসে তুমি যে রাতে বেলা বাসায় আসলে না কই কই গেলা কি কি করলাম তো কিছুই জানতে পারলাম না কেন ড্রাইভার জামাল তো তোমার টাইম টু টাইম সব ইনফরমেশন দেয় কাল রাতে কি করছি তোমার জানায় নাই সাইফুল আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তুমি উত্তর দাও এর মধ্যে আবার জামালের টানো কেন তাই না আনুম না কেন ওর কত বড় সাহস ওই আমার কাছে সন্দেহ হয় ওর চাকরি যে আমি এখনো খাই নাই এইটা তোর কপাল কি বল এই সব তোমার কাছে সন্দেহ চাই মানে কি আরে ওই নিজে চাই নাই তো কিছু পোলা পানের জোগাড় কইরা আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করার ধান্দা করছে ওই আমারে চিনে নাই আমি সাবেক ক্যাডার এমন দাবার দিছি জান নিয়া পালায়া কুল পায় নাই সাইফুল আমি তোমার কথার আগে মাথা কিছু বুঝতেছি না তুমি বাসায় কখন আসবে সেটা বলো তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে জানি তো তুমি কি কইবা জামাল তোমারে কইছে গত রাতে আমি আবার ডিসকোভারে গেছি মেল লগে নাচানাচি করছি হ্যাঁ মাথায় টাকা ছিটাইছি মদ খায় অরে কইসে একটা থাপ্প দিছি কয় নাই তোমার এইসব বলছে তো সবই বলছে তো এইসব কেন করছো তোমার এই কালকা কি কইছিলাম আমার আব্বার খুনিরে ধরার লেগে প্রয়োজনে আমি মদ খামু মাতাল হমু কাল বিকাল বেলা আমার এক সোর্স আমারে খবর দিছে রাত নয়টায় দি রকেট ডিস্কো বারে মহসিন চৌধুরী আইব আমি সুইচটা গেছি সন্ধ্যার মধ্যে একটা শেয়ার নিয়ে বসা করছি আমি যদি বারের মধ্যে যাই শেয়ারে হুদে বসে থাকি আমারে থাকপার দিব ঘাড়ে ধরে বের করে দিব না আমি যাই একটা শেয়ারে বৈশাই মদের অর্ডার দিছি হ্যাঁ আয় না আমি আবার অর্ডার দিই আয় না আবার অর্ডার দিই অর্ডার দিই আবার খাই অর্ডার দিই আবার খাই পেটে পাথর বাইন্দে কালকে মদ খাইছি বিশ্বাস করো মহসিন চৌধুরী তো আর পাও নাই কেমনে পামু কও আমি ড্রাইভারে এত রিকোয়েস্ট করলাম তুই গাড়ির লাইট বন্ধ করে গাড়ির ভিতরে চুপচাপ বসে থাকবি হ্যাঁ আমার কথা শোনে নাই গাড়ির থেকে বাড়ায় বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করছে মহসিন চৌধুরী এসে নিশ্চয়ই জামাল রে দেখছে জামাল যদি ক্লাবের নিচে হাঁটাহাঁটি করে তার মানে কি আমি ক্লাবের ভিতরে বসে আসি মহসিন চৌধুরী ঢুকব হুদা হুদি আমার মদের টাকাটি নষ্ট কাল হারা রাত মদ খেয়ে অহন পর্যন্ত বুক জুলত আছে গ্যাসটিকে চাপ দিছে আচ্ছা এখন হয়েছে অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে বাসায় আসো বেলা থাকতে থাকতে যদি অফিসের কাম শেষ করা পারি অবশ্যই আসুন যদি রাত হয়ে যায় আসুন না আমার আব্বার খুনিরে খুঁজতে বাইরে হয়ে যাবো সারা রাত খুঁজুম তারে সারা রাত জি ফোন দিয়ে অ্যাটলিস্ট জানাই আমারে রাখলাম কথা বলার মতো রুচি আবার হচ্ছে না এই অরুচির কারণটাই তো আমি জানতে চাচ্ছি বলো 
অরুচির একমাত্র কারণ হচ্ছে আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম কিন্তু তুমি একটা পাক্কা মিথ্য অবজেকশন আমি এর আগেও বলেছি গতকালও বলেছি এখনো বলছি আমি জীবনে কোনোদিন তোমার সঙ্গে কোনো মিথ্যা কথা বলিনি বলবো না আমি মিথ্যাকে ঘৃণা করি তোমার সাথে আমার অনেক কিছুতেই অমি শুধু একটাই মিল সেটা কি জানো তুমিও মিথ্যাকে ঘৃণা করো আমিও মিথ্যাকে ঘৃণা করি আর সেই কারণেই তোমাকে ঘৃণা করে আমি চলে যাচ্ছি আচ্ছা তুমি কি কিছু প্রমাণ করতে পেরেছো ওই যে তুমি বলেছিলে কি যেন প্রমাণ করবে মানে চ্যালেঞ্জ করেছিলে আগে প্রমাণ করো তারপর আমার সঙ্গে তুমি যেভাবে খুশি কথা বলো আমি কিচ্ছু মনে করব না তোমার কি মনে হয় আমি প্রমাণ ছাড়া তোমার সাথে কথা বলছি শোনো লাইলা বস তোমাকে যা যা বলেছে আমি কিন্তু বসের সঙ্গে দেখা করেছি আমি ওনাকে জিজ্ঞাস করেছিলাম আপনি আমার ওয়াইফকে এসব কথা কেন বলেছেন উনি বলেছেন তোমার সঙ্গে নাকি সে ফান করেছে ওই যে তোমাকে বলেছিলাম না আমার কবিতা পড়তে পড়তে বসের মধ্যে এক ধরনের রসবোধ তৈরি হয়েছে ঘটনা ওটাই তুমি কি মনে করছো তোমার বসের কথা শুনে আমি বসে আছি আমার কোনো সোর্স নাই তুমি যে সুমির সাথে প্রেম করছো এটা আমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে প্রমাণিত সত্য যাও তুমি এখন সুমির সাথে প্রেম করো পার্কে বসো বাদাম খাও ওকে কবিতা শোনাও যা খুশি করো তুমি মুক্ত আমাকে ডেকেছেন আজকাল পত্রিকা দেখছেন জি দেখেছি আপনার প্রেম অথবা পঙ্ক্তিমালা কবিতাটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে আমি বলে দিয়েছি ফাইল করে আপনার কাছে জমা দিতে কবিতা নিয়ে কথা কনের লাগে আপনারে ডাকি নেই আমি দেখছি আমার কবিতা পত্রিকার মাঝের পাতায় ছাপা হয়েছে ওই পত্রিকার শেষের পাতায় একটা খবর ছাপা হয়েছে দেখছেন না তো কি খবর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলামের ড্রাইভার খুন কে বা কাহারা তাকে রাতের অন্ধকারে খুন করে ধানমন্ডি লেকের পাশে ফালায় থুয়ে গিয়েছে কি বলছেন বস কি রে তোর এখনো মুড অফ নাকি তোকে না বললাম সুমির সাথে আরিফ ভাইয়ের কোনো প্রেম টেম নাই জাস্ট একটা অফিসিয়াল রিলেশন তুই এতটা শিওর হলি কি করে শোন আমার নাম লিজা কাল যখন তোর সাথে আমার কথা হলো তোকে আমি বললাম না যে দায়িত্বটা আমি নিলাম ওই মেয়ের চোদ্দ গোষ্ঠীর খবর আমি বের করে ফেলছি ও অনেক এমবিশাস একটা মেয়ে তোর কবি হাজবেন্ডের প্রেমে পড়ার মতো মেয়ে সে না ওর একটা বয়ফ্রেন্ডও আছে তুই এত খবর কিভাবে বের করলি ওর বয়ফ্রেন্ডের নাম জ্যাকি ঠিক আছে বুঝলাম ওই মেয়েটা আরিফের প্রেমে পড়েনি কিন্তু আরিফ যদি ওর প্রেমে পড়ে আমাকে এত আন্ডার এস্টিমেট করিস কেন শোন আরিফ ভাইয়ের কল লিস্ট গত পনেরো দিন সে কার কার সাথে কথা বলছে কি কি কথা বলছে এগুলো সব দেখে শুনে তারপর আমি তোকে ফাইনাল রিপোর্ট দিলাম আচ্ছা লিসা এগুলো কিভাবে করতে হয় রে কেন আরিফ ভাইকে নিয়মিত চেকিং এর মধ্যে রাখতে চাস ভালো হয় না না ভালো না ম্যাডাম আমি আপনার সাথে কি জন্য দেখা করতে এসেছি তা আমি জানি না তবে হ্যাঁ আমি কাল থেকে আর এই চাকরিটা করব না আমি বসকে কিছু বলিনি কিন্তু আপনাকে বলে গেলাম আর এইসব কথাগুলো আপনাকে বলার পেছনে একটাই কারণ আপনি বিষয়টা সম্পর্কে একটু অবগত হলেন এর ভেতর থেকে আপনি যদি আসল সত্যটা বের করতে পারেন তাহলে আপনার জন্যই ভালো হবে সারাদিন বিরাট পেরেশনের মধ্যে আসিলাম বুঝছ এর মধ্যে ড্রাইভারটা হয়েছে খুন নতুন ড্রাইভার না লাগবো ড্রাইভার জোগাড় করা যে কি কঠিন কাম মাইনসে কয় সারা দেশে নাকি লাখ লাখ বেকার কামের মানুষ খোঁজো একটাও ফাইতা না তোমারে আমি কাল কইছিলাম না আমার ড্রাইভারটা একটা বিরাট চান্দাবাজ কথায় কথায় আমার লগে চান্দাবাজি করে আমার ধারণা মহসিন চৌধুরীর লগে তার গোপন যোগাযোগ আছিল কোনো সুতায় তার কাছেও চান্দাবাজি করতে গেছে আমি তো বালা মানুষ আর কিছু কই নাই মহসিন চৌধুরী তো খুনি দিচ্ছে ঠুস দাবাটা তোমার পিস্তলটা কই আছে আচ্ছা আমার খাওয়ান দাও উচ্চ অফিস করে এলাম অহন আমার আব্বার খুনিরে খুঁজতে বাড়ামু আমার আব্বার খুনিরে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমার রাইতে কোনো ঘুম নাই আমি জানি তোমার পিস্তল সবসময় লোড করা থাকে এক পাও সামনে আসবে না আমি যা যা জিগাই ঠিক ঠিক উত্তর দাও আমার আব্বার খুন করছে কে আবার 
মহসিন চৌধুরী সাইফুল আমার বিশ্বাস আমার আব্বারে খুন করছো তুমি আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনবো না এক থেকে দুই পর্যন্ত গুনবো এর মধ্যে তুমি আমারে বলবা তুমি আমার আব্বারে খুন করছো কি করোনাই ইয়েস অন্য তিনের মধ্যে যদি তুমি উত্তর না দাও আমি নিজের গুলি করব রেমি কি পাগলামি করতেছ তোমার পিঠে আমার সন্তান তুমি মারা গেলে আমার সন্তানের কি হইব আমি জানি আমার প্রতি তোমার কোনো মায়া নাই তোমার সমস্ত ভালোবাসা তোমার সন্তানের প্রতি তাই না কিন্তু সাইফুল আমার বাবা তো তোমার সন্তান মানছিল না হ্যাঁ তুমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করো নাই আর কোনোদিন অস্ত্র হাতে তুলে নিবা না হ্যাঁ তার বিশ্বাস তুমি ভাঙো নাই তুমি আমার বাপের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করছো আর এখন আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতেছ আমি এক থেকে দুই গুনব এর মধ্যে তুমি স্বীকার করবা তুমি আমার বাপে খুন করছো কি করো নাই ইয়েস অন্য তিনের মধ্যে কিন্তু আমি আমার নিজের গুলি করব। আমি তোমার বাবারে খুন করছি তোমার বাবা যখন তোমার একটা বাড়ি দিয়া কোটি কোটি টাকা সম্পদ দান করার সিদ্ধান্ত নিল ট্রাস্ট বানানোর সিদ্ধান্ত নিল আমি এটা মাইনে নিবার পারি নাই টাকার ঘরে পড়ে গেছিলাম তুমি তোমার বাবার একমাত্র কন্যা কোটি কোটি টাকার সম্পদ তোমার তোমার মানে আমার আমার কোটি কোটি টাকার সম্পদ মাইন সে খাইব আমি চাইতে হোম আমি এটা মাইনে নিবার পারি নাই তোমার বাপরে বুঝাইলাম সে বুঝল না ঠেকার ঘরে পাগল হয়ে গেছিলাম পাপ আমি করছি আমার সন্তান তো কোনো পাপ করেন তুমি তারা মারবা কেন পিস্তলটা ঘুরাও আমার দিকে তাক করো আমি পাপ করছি আমার এখন করো আমার এখনই করো তুমি আমার বা ভাড়া করছো কিন্তু আমি তোমার সন্তান রে বা ভাড়া করবো না গতকাল রাতে সত্যবাবু মরে গেছে সত্য কখনো মরে না রাতভর শকুনেরা সশস্ত্র পাহারা দিয়ে ভোরকে ডেকেছে দিনের আলোতে বসে লুটে পুটে খাবে চেয়ার টেবিল দিগন্ত জোড়া ধানের ক্ষেত শহরের সবচেয়ে বড় অট্টালিকা শকুনেরা লুটে পুটে খেতে চায় আমারই দেহ থেকে অস্থি মজ্জা হার প্রতারক সংসেজে হয়ে যায় হিরো তবুও সত্যবাবু ভিলেন হতে পারে না ব্যর্থ হতে হতে ব্যর্থ হতে হতে ব্যর্থ হতে হতে আমি ব্যর্থ প্রেমিক হয়ে যাব কেননা সত্য বালক পরাজয় মানে না খুব মিস করেছি 
उत्सर्ग कर ढंग कर खुजना তুমি তো বললে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে যদি তোমার কাছে নাসরিনের অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার না থাকে তাহলে আমি জোগাড় করে দেব মানে তুমি তাকে জিজ্ঞাস করলে সত্যটা বেরিয়ে আসবে যে আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে কিনা তুমি বিশ্বাস করো তার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আসো ঘরে আসো শোনো না আমি ঘরে যাচ্ছি কিন্তু তুমি রাগ করে বাসা থেকে চলে যাও না প্লিজ প্লিজ শোনো শোনো তর্কে তুমি ভালোই আছো বিশ্বাসে নিশ্বাসে भालो भालो 